Oggi vi preparerò a grande richiesta finalmente la genovese napoletana, ma prima della preparazione la nostra sigla! Per la scarpetta di oggi occorrono carne di manzo, trito di cipolla, sedano e carote, vino bianco, pepe nero, sale, pomodorini, tanta tanta cipolla, nostro olio extravergine di oliva. Prendiamo una bella pentola capiente per raccogliere la nostra scarpetta di oggi. Accendiamo e mettiamo abbastanza olio perché la carne e la cipolla assorbiranno parecchio condimento quindi abbondiamo e, e poi aggiungiamo il trito di sedano, carote e cipolle. Io per praticità l'ho già eh, tritato finemente se vi piace anche più grossolano va bene lo stesso ecco. a questo preparato aggiungiamo già la carne in modo tale che si insaporisce io ho usato uno spinacino e manzo è abbastanza tenero però potete usare altri tipi di carne il magatello potete usare eh, il, il, la noce che è sempre un pezzo abbastanza tenero di carne e diciamo per quattro persone va bene un mezzo chilo 600 grammi quindi orientatevi su queste eh, quantità invece sulla cipolla potete veramente sbizzarrirvi secondo le vostre, il vostro gusto ecco qui quindi adesso saporiamo già col sale e col pepe e lasciamo poi che prenda un attimino sapore Questo è un piatto tipico genovese che secondo il mio gusto può essere mangiato tutto l'anno. In inverno quando fa freddo accompagnato da un, un buonissimo bicchiere di vino rosso, d'estate eh, con un bel bicchiere di vino fresco bianco. Ciò che vi preparo ovviamente è la base per essere accompagnata anche dalla pasta, potete sbizzarrire sul tipo di pasta che può servire. Eh, io adoro gli ziti che sono quelle candele spezzate a mano e quindi secondo me è proprio la morte di questo piatto lasciamo insaporire potete anche preferire delle penne eh, delle, delle mafaldine delle tagliatelle quindi è un piatto veramente versatile e poi vi faccio vedere come verrà alla fine diamo un'occhiata alla nostra carne la giriamo da entrambi i lati in modo tale che poi andiamo a sfumare col vino bianco intanto vi do anche un cenno storico di questo piatto perché tutti pensano che sia un piatto ligure perché è proprio la genovese e invece no come vi ho detto all'inizio delle, delle mie ricette eh, sono napoletana quindi prediligo eh, i, i piatti della mia, della mia regione questo piatto si chiama la genovese perché in tempo aragonese pare che tutti i cuochi di quel periodo Ehm, usassero molto le cipolle che era poi ovviamente una, un prodotto della povertà di quel tempo e il cuoco che si inventò questa, questa ricetta veniva chiamato proprio o genovese perché eh, ebbe questa cosa di questa idea di utilizzare questo piatto povero ma saporitissimo eh, prevalentemente ehm, i, i, le scarpette che vi propongo sono abbastanza economiche perché come potete vedere la cipolla, un pezzo di carne e il piatto è pronto a questo punto la nostra carne è insaporita sfumiamo col vino bianco come vino potete scegliere quello che volete un frizzantino, l'importante è che non sia dolce adesso lo lasciamo andare qualche minuto e poi aggiungiamo l'ingrediente principale che è la cipolla Diamo un'occhiata al, alla nostra scarpetta, diamo una mescolata. 
la cottura per, questa, per questo piatto sarà abbastanza lunga perché la cipolla si deve proprio um, um, ammorbidire tanto da diventare una crema per cui tenete conto due ore due ore e mezza più la cipolla è cremosa migliore sarà il vostro piatto possiamo aggiungerla io ho affettato Uh, prima della, della ripresa un chilo e due di cipolle e, a seconda dei vostri gusti uh, mettete la cipolla che più, più mi piace io ho preferito farlo prima per evitare di piangere in diretta <ride> è abbastanza un processo impegnativo per cui la cipolla fatela sempre sotto l'acqua fresca magari metteteci della, del ghiaccio nell'acqua per stemperare un po' l'effetto lacrimogeno della, della cipolla ecco la carne viene completamente coperta e rorata di questo buonissimo profumo in cucina c'è un odore meraviglioso copriamo allora diamo un'occhiata alla nostra cipolla giriamo allora come avete visto non ho aggiunto acqua perché la cipolla andrà cotta lenta lenta per due ore, due ore e mezza e rilascerà acqua quindi non c'è bisogno di aggiungere altro, altro liquido perché abbiamo messo il vino e abbiamo messo la cipolla eh, se vedete che durante la, la cottura eh, dovesse sembrare troppo secca allora lì possiamo aggiungere mezzo bicchiere anche tre quarti di bicchiere di acqua magari tiepida e adesso copriamo la facciamo andare qualche minutino e poi mettiamo due pomodorini per colorare il nostro ragù è un ragù fondamentalmente bianco diamo un'occhiata a che punto siamo aggiungiamo due tre pomodorini tagliati questo solo per dare colore quindi anche se non sono eccessivamente succosi ok giusto per dare questo questo contrasto col rosso al nostro piatto la facciamo andare ecco non temiate di avere poi Uh, diciamo se mangiate questa cipolla di avere difficoltà nella digestione piuttosto che uh, un alito un po' pesante perché la, la cipolla cotta perde tutto quello che uh, di sgradevole potrebbe rilasciare ricopriamo e lasciamo andare appunto per un paio d'orette a fuoco lentissimo Sono trascorse due ore, diamo una controllata alla nostra genovese. Direi che ci siamo. La carne è morbidissima, la cipolla, eh, come potete vedere, si è ridotta tantissimo di volume, è morbidissima. C'è la, la, la carota che eh, contrasta questo colore con l'arancione. Siamo pronti per impiattare. Il nostro pane pieno di mollica l'abbiamo messo nel piatto e adesso procediamo. A versare su il nostro bellissimo piatto ecco mettiamoci un po d'olietto a questo punto possiamo completare con un po di pepe nero un goccio d'olio e la nostra gustosissima genovese è pronta per la scarpetta gustosa di oggi abbiniamo un fresco vino bianco un pino nero frizzante poi se preferite potete abbinarci anche un, un vino rosso questa volta non posso esimermi da assaggiare questo piatto gustosissimo delizioso ottimo se vi è piaciuta la scarpetta che che Beh, diciamo due parole o non diciamo nient'altro? No, no. Dì quello che vuoi, vai. Dì quello che no, eh. Azione. La scarpetta di questa sera, buonissima. 
è pronta vi auguro una buona serata se riusciamo a essere sempre più nella mia, sul mio canale vi prometto che faremo altri piatti con, secondo le vostre richieste quindi mi è stato chiesto di prepararvi delle paste mi è stato chiesto di prepararvi il gatto napoletano non sono propriamente scarpette ma vi accontenterò tutti volentieri se vi è piaciuta la scarpetta cliccate su rosetta